Halo, Assalamualaikum. Salam kreativitas untuk semuanya. Uh, Oke, okay, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tutorial tentang basic modeling uh, sebagai video pendamping dari buku uh, Simolek Blender Ganesa yang pertama. Oke, okay, langsung saja. Uh, pertama kita buka file Blender baru. Uh, dan sebelumnya kita cari dulu gambar referensi. Silakan Anda mengunjungi website niraga.com. Di situ Anda klik buku 3D Blender SBG1. Nah, di sana kita bisa mendapatkan file source untuk uh, gambar referensi background-nya ini. Nah, ini silahkan kita download. Kita download. Nah, kita akan mulai modeling uh, uh, objek 3D yang kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Oke, okay, langsung saja. Uh, ke awal kita buat file baru seperti ini kurang lebih. Kita hapus untuk objek box-nya. Oke, okay, untuk mempermudah saya akan screen cascade-nya akan saya coba nyalakan. Oke. Okay. Silakan dirubah uh, posisinya view front ortho. Silakan split Nah, ini saya akan mencoba memasukkan gambar referensi yang telah kita download tadi. Caranya masuk ke sini, background image, lalu pilih add image. Di sini ada node set, kita tinggal open. Di mana kita tadi uh, gambar referensi yang kita download tadi, kita browse. Di sini ada display untuk thumbnail untuk mempermudah lihat gambarnya. Oke, okay. habis seperti ini. Nah, secara otomatis dia akan uh, menjadi background pada posisi front auto. Yang perlu saya jelaskan di sini apabila kita menggeser view-nya seperti ini pada posisi perspektif, maka gambar tersebut tidak akan muncul. Maka posisinya harus dalam posisi benar-benar front auto maupun right auto. Jadi, nah, dia akan muncul pada posisi front auto. Oke, kurang lebih seperti ini. Di sini ada sedikit pengaturan. Kita juga bisa mengatur opacity dari uh, background referensi. Nah, kita buat standarnya aja 0,5 dan ini ada pengaturan size di sini kita bisa menggeser posisi sumbu x dan y untuk posisi gambar nah kita bisa geser nah kurang lebih seperti ini oke nah, saya posisikan pada posisi tengah Silahkan tambahkan, kita mulai modeling menggunakan objek dari plan di rotasi pada sumbu X sebesar 90 derajat. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini background image harus menyesuaikan dengan posisi si objek plan tadi. Jadi, posisinya pas di tengah. Kita atur seperti ini. Ini harus pas. Posisinya di tengah kita 1,65. Nah, sini harus pas seperti ini. Nah, untuk basic modeling kita menggunakan dua split area. Jadi, jendelanya saya bagi dua. Saya tutup. Di sini posisi posisinya kita rubah menjadi right atau tekan angka 3. Nah, di sini yang kita atur adalah posisi Y-nya tadi. Oh, sorry. Posisi X. Nah, sekitar 0,95. Oke, sekarang kita sudah bisa mulai melakukan modeling. Kita sesuaikan ukurannya. Kita akan mulai modeling dari sisi sebelah sini. Nah, tampak dari depan kurang lebih seperti ini. Dan dari samping, kita rotate, tekan R. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke edit mode atau tekan tab. Nah, karena kita menggunakan objek yang simetris, maka 
untuk mempermudah modeling kita gunakan fungsi mirror di mana anda harus menghapus pada bagian samping kiri terlebih dahulu tekan ctrl R buat sebuah loop cut setelah itu tekan B nah, area yang di sebelah samping kiri ini kita hapus delete nah setelah itu kita tambahkan modifier di sini yang bergambar seperti kunci nah, add modifier dan pilih mirror nah maka secara otomatis dia akan membuat uh, bayangan mirror yang kurang lebih apabila kita klik di sini maka area samping juga ikut bergerak jangan lupa yang kita aktifkan adalah clipping agar dia menyatu atau kalau anda ingin menambahkan agar dia uh, apply modifier to editing grids kita aktifkan juga nah di sini kita sudah mulai modeling di sini nah sekarang kita sudah masuk proses tracing kita seleksi bagian atas di sini tekan B nah di sini saya menggunakan Uh, viewport shadingnya uh, wireframe untuk mempermudah atau tekan Z selanjutnya tekan E untuk extrude nah kita mulai tracing seperti ini oke okay. extrude nah kurang lebih seperti ini Jangan lupa untuk bagian samping sini juga. Kita gunakan vertex seminimal mungkin agar hasilnya tidak terlalu berat. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya, tetap kita konsentrasi pada view front. Terus bagaimana kita membuat bagian samping? Kita seleksi bagian ini, kita tarik nah, seperti ini. Extrude pada sumbu X ke samping, setelah itu kita scale. Kita angkat sedikit, kita rapikan. Oke. Okay. Extrud lagi pada sumbu X. Kita scale lagi. Extrud lagi pada sumbu X. Scale. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah. Oke, okay. setelah itu bagaimana kita menutup face bagian samping sini? Caranya, kita bisa melakukan di vertex atau untuk mode kita pakai edge saja. Kita seleksi, tekan shift, lalu tekan F. Seleksi dua edge yang berhadapan, lalu tekan F. Seleksi dua edge yang berhadapan, lalu tekan F. Nah, selanjutnya bagaimana kita menutup area yang berlubang pada bagian samping kita pilih vertex dua vertex yang berhadapan di sini contohnya saya tekan F selanjutnya kita tambahkan satu titik pada poros tengah di sini caranya tekan W saya ulangi lagi tekan W lalu pilih subdivide maka dia akan secara otomatis memunculkan satu buah vertex bar baru di sini nah di sini kita tinggal menutup setidaknya empat area vertex jadi minimal tiga dan maksimal empat vertex oke selanjutnya sampai semua area di sini tertutup nah kan wisp ini Nah, kita rapikan seperti ini. Oke, untuk bagian kepala kita sudah menyelesaikannya. Sekarang kita tinggal membuat 
pada bagian leher dan badan ke bawah. Oke, okay, untuk membuat bagian leher, kita main di edge, control tab edge. Nah, kita seleksi melingkar, kita gunakan alt, tombol alt, klik kanan agar dia men menyeleksi area edge secara uh, keseluruhan melingkar. Nah, selanjutnya kita tekan E, kita extrude pada sumbu Z, kita paskan rotasinya. Kita extrude lagi pada sumbu Z. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita extrude lagi. Z. Kita scale. Extrude pada sumbu Z. Kita scale lagi. Nah, kita juga harus melihat dua sisi. Sisi bagian dari tampak depan dan juga tampak dari samping, karena kita bisa lihat pada bagian samping di sini uh, ukurannya dia terlalu lebar, maka kita scale lagi pada sumbu Y, kita kecilkan. Nah, area ini juga S, Y, S, Y. Oke, nah, ini kita paskan, kita sesuaikan dengan gambar referensi. Extrude lagi pada sumbu Z, kita scale pada sumbu Y. Jadi kita konsentrasi pada dua sisi, depan dan samping. Ini terlalu besar, SX. Ini juga SX. Nah, setelah itu kita extrude lagi pada sumbu Z. Nah, ke bawah kita scale pada sumbu Y pada bagian depan kita scale pada sumbu X nah, langkah ini diulang sampai dia seluruh bagian tubuh ini bagian badan dari objek ini dia uh, termodel semua kita extrude lagi kita scale Nah, kurang lebih seperti ini. Sx. Sx. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Untuk bagian bawah sama. Kita tinggal buat vertex yang berhadapan. Kita tekan F. Dan area ini kita tutup. Nah, gen badan seperti ini. Setelah itu kita akan buat e, bagian tangan di sini. Kita tambahkan dua loop cut di sini. Tekan Ctrl R pada bagian samping. Nah seperti ini penambahannya kurang begitu sempurna. Kita bisa memperbaiki terlebih dahulu. penutupannya karena sepenuhnya kita masih perlu edit lagi next face saya buat jadi saya temukan atau R nah silakan dibuat dua caranya kita tambahkan dua loop cut di sini untuk pembuatan bagian tangan. Tekan Ctrl R, lalu scrolling sampai muncul dua. Kalau Anda scrolling terlalu banyak, maka dia akan muncul terlalu banyak. Kita yang membutuhkan di sini adalah dua buah loop cut. Oke, kita tambahkan di sini. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita tinggal rapikan sedikit agar dia terlihat tampak lebih natural. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk bagian tangan di sini, kita tambahkan loop cut di sini. 
Nah, di sini. Nah, kita konsentrasi pada area face bagian di samping sini. Ini untuk area tangannya. Kita sesuaikan bentuknya. Setelah itu kita extrude pada sumbu X. Ini juga kita sesuaikan. Kita extrude lagi pada sumbu X. Nah, biasanya pada area persendian itu terdapat setidaknya itu uh, 3 edge. Jadi, karena di situ fungsinya untuk uh, persendian, jadi ketika dia adegan uh, tangannya menekuk, jadi di sini kita siapkan setidaknya tiga garis edge. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk bagian kaki, langkahnya sama. Saya rapikan dulu, saya perkecil. Untuk bagian kaki sama, kita extrude ke samping, kita scale. Nah, kurang lebih seperti ini, kita rotasi sedikit. Kita extrude lagi, kita rotasi. Sambil kita rapikan, bila sesuai dengan topologinya. Oke, okay. setelah itu kita extrude lagi. Kita tarik arahnya ke samping, ini ke belakang. Bagian dalam juga kita sesuaikan di sini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, bagian badannya sudah selesai. Kita tinggal merapikan saja di sini. Nah, kita anggap bagian badannya sementara seperti ini dulu. Oke, sekarang kita buat uh, pada bagian kaki di sini. Kita posisikan di sini. Kursornya. Depan sini. Prinsipnya sama, kita menggunakan plane. Kita rotasi pada sumbu X besar 90 derajat. Kita scaling. seperti ini posisinya langkahnya sama kita berikan loop cut, ctrl R 
Nah, setelah itu kita seleksi bagian samping uh, sebelah kiri kita hapus tekan X lalu file test kita tambahkan modifier mirror nah di sini saya bedakan jadi antara objek badan dan objek sepatu ini saya bedakan terlebih dahulu karena untuk mempermudah agar kita bisa konsentrasi pada uh, satu objek ini Kalau bisa ini lakukan clipping. Nah sekarang kita mulai melakukan modeling untuk sepatunya. Nah ini, ini. saya rotasi. Saya extrude lagi. Next ke belakang. Nah hasilnya kalau bisa ini, kita tinggal merapikan. Bagian sini kita extrud lagi dia sampai dia menyatu di sini. Oke, okay. seperti ini kurang lebih. Setelah itu kita tinggal merapikan. Sini. Kita seleksi melingkar. Masih kurang. Nanti kita tambahkan di sini. Kita seleksi edge bagian bawah secara melingkar. Seperti ini. Extrude pada sumbu Z. Kita scaling lagi. Pada sumbu Y. Kita extrude lagi ke bawah. Pada sumbu Z. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, untuk bagian depan di sini, kita tinggal lakukan extrude ke depan. Satu, dua. Empat. Nah, kita tinggal menyesuaikan ukurannya.
Nah, oke, hasilnya seperti ini. Di sini kita tambahkan lagi loop cut. Ctrl R. Kemudian nanti ada ketajaman sudut ketika nanti kita tambahkan modifier subsurf. Oke. Untuk bagian sepatu sudah selesai, kita masuk ke object mode. Nah, di sini kita tidak, tidak usah tidak perlu membuatnya satu persatu. Karena pada bagian kanan dan kiri di sini sama, kita tinggal melakukan duplicate pada sumbu X, Shift DX. Nah, kita taruh di sebelah sini. Nah, bagian sepatu sudah selesai. Nah, sekarang kita konsentrasi untuk pembuatan hmm, pada bagian tangan. Bagian tangan di sini. Saya akan menggunakan cube. Saya tambahkan subdivide. Saya seleksi semua, tekan A. Lalu saya tambahkan subdivide, tekan W. Lalu pilih subdivide. Maka secara otomatis dia akan membuat beberapa potongan. Kurang lebih seperti ini. Oke, okay. saya tahu saya mulai melakukan modeling. Saya skill pada semua Z. Saya extend pada semua X. Scale pada sumber Z. Extend pada sumber X. Scale pada sumber Z. Saya tambahkan luka di sini untuk membuat bagian. terapikan nah lebih seperti ini Jadi bentuknya dirapikan agar terlihat lebih smooth. Nah, Oke, okay. kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan konsentrasi pada pembuatan nah, bagian jempol di sini. Kita extract aja. Kita lakukan scaling, kita rotate, setelah lagi, Nah, di sini kita tinggal tambahkan uh, lokat. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, bagian tangan sudah selesai. Nah, ini uh, setelah fix, kita masuk ke object mode. Kita juga tidak perlu membuat bagian sebelah samping kiri. Kita tinggal duplikat aja. Oh, sorry. Uh, kalau kita tidak membutuhkan area bagian ini, kita hapus aja. Face X, face. Nah. Kita duplikat. Shift D, X. Kurang lebih di sini. 
Nah, kita lakukan mirroring. Caranya tekan Ctrl M, tekan Ctrl M, lalu X. Jadi dia di mirror pada sumbu X. Sesuai sumbu X. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya agar terlihat lebih menarik, ya kita aktifkan di sini. Sini objek ini kita lakukan smooth, smooth di sini. Shadingnya kita aktifkan smooth agar dia terlihat lebih smooth. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk bagian telinga, kita bisa menggunakan silinder. Terlebih dahulu aktifkan di sini. Kita tambahkan silinder. Nah, sebelumnya kita atur dulu. Ya, jangan 32 karena di sini terlalu uh, banyak vertexnya. Ya, kita buat aja sekitar 12 scale pada sumbu Z oke, kita rotasi pada sumbu X 90 derajat kita scaling nah, shift D pada sumbu X nah, bagian telinga sudah sekarang kita konsentrasi untuk membuat pada bagian mata Mata di sini, saya buat bagian di sini karena dia pada posisi di tengah. Saya seleksi 4, saya tekan E, lalu saya scale. Oke, saya ulangi lagi. Kita seleksi mata area ini, saya tekan E, lalu saya scaling. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita tinggal merapikan. Ini oke, okay. kita tinggal extrude ke dalam. Nah, di sini kita tambahkan loop cut agar dia lebih halus. Oke, okay. nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat bagian uh, atas kepala. Kita extrude. Kita extrude. Kita extrude lagi. Kita rotasi. Extrude lagi ke atas, kita rotasi, kita scaling, kita extrude lagi, kita rotasi. Nah, habis seperti ini. Setelah itu kita extrude, extrude lagi, kita scaling, kita extrude lagi, kita scaling. Nah, kalau biasanya seperti ini, kita tinggal merapikan. Nah, habis ini. Nah untuk langkah selanjutnya bagian samping juga sama, 
di contoh ini saya hanya menggunakan satu uh, tanduk oke okay. agar terlihat lebih smooth lagi di sini kita tambahkan modifier penambahan modifier kita lakukan pada posisi object mode ya jadi add modifier uh, subdivision surface maka dia terlihat lebih smooth bisa di sini juga kita tambahkan add modifier subdivision surface di sini juga dan juga bagian sepatu nah maka dia akan terlihat uh, lebih smooth seperti ini oke okay. setelah itu kita coba buat bagian mata kita posisikan dia di sini dua objek yang berbeda uh, shift a kita gunakan uv spare di sini kita gunakan 15 ringnya juga 10 tidak terlalu banyak kita scaling dia kita rotasi pada sumbu X RX 90 derajat nah ini untuk buat bikin mata kita smooth juga nah kita duplicate pada sumbu X ini kita rapikan Nah, untuk bagian mulut, langkah sama seperti tadi. Kita seleksi surface, kita extrude, kita scale. Kita scale. Setelah itu kita extrude pada sumbu Y. Kita extrude lagi. Sorry. E, Y. Extrude lagi. Nah, kurang lebih hasilnya uh, seperti ini. Hmm, Oke. Okay. Untuk proses modeling, uh, keseluruhan kurang lebih seperti ini. Uh, kita bisa tinggal coba lihat hasil rendernya. F12. Nah, hasilnya kalau lebih ini memang terlalu gelap. Kita coba kita render uh, agar dia terlihat lebih terang dan sedikit realis. Di sini saya tambahkan um, plane untuk lantainya. Untuk lantainya. Nah, setelah itu di pengaturan word uh, paper sky-nya saya buat putih dan sedikit blend pada bagian word di sini ya di sini kita uh, paper sky horizon colornya putih blend sky dengan abu-abu ambient occlusion saya aktifkan sekitar 0,5 uh, environment juga boleh kita aktifkan sekitar 0,5 juga nah pada bagian lantai di sini saya gunakan new material agar dia tidak terlihat uh, apa terlalu kotak jadi saya buat dia shadownya shadow only jadi dia hanya tampil bayangannya saja nah kurang lebih seperti ini kita coba lihat hasil rendernya nah hasilnya kurang lebih seperti ini oh ya jangan lupa kalau kita menambahkan untuk bagian tangan di sini dia terlihat terlalu flat kita juga bisa menambahkan modifier solidify jadi dia untuk ketebalan di sini kita bisa lihat di sini ada thicknessnya. Nah, di sini dia bisa memiliki ketebalan. Dan kita berikan sekitar 0,3. Bagian ini juga uh, add modifier solidify sekitar 0,3. Di sini juga add modifier solidify 0,3 dan di sini juga nah 
kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita tinggal melakukan pengaturan kamera. Kita coba reset aja kameranya. Tekan Alt R dan Alt G. Jadi kita mereset uh, rotasi beserta uh, posisi lokasi dari si kamera tersebut. Di sini kita rubah view-nya kamera atau tekan 0. Nah, di sini kita view right. Nah, kamera kita atur, kita tarik ke sini. Kita rotasi min 90. Nah, kira-kira tampak seperti ini. Nah, hasil rendernya kurang lebih seperti ini. Hasil rendernya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk tutorial modeling ini sampai di sini. Untuk tutorial yang pertama, selanjutnya saya akan menjelaskan di tutorial berikutnya mengenai penggunaan material dan juga texturing. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.